ഹലോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അമേസിംഗ് ഫാക്ട്സ് മലയാളം ഞാൻ ട്രീസ ഞാൻ പ്രകൃതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ അതിനോട് പ്രണയത്തിലാണ് എനിക്ക് പർവ്വതങ്ങളെയും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും മരങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കണം ഈ ലോകം നശിച്ചു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എന്റെ ആത്മാവിനെ ശ്വാസമില്ലാതെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് നേച്ചർ ദ സ്റ്റാണിങ് ബ്യൂട്ടി മനുഷ്യൻ പഠിച്ചത് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നല്ല ഈ വർണ്ണ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നാണ് അതെ സയൻസ് കോപ്പീസ് നേച്ചേഴ്സ് സീക്രട്ട്സ് മനുഷ്യൻ ഇന്ന് വരെ നടത്തിയ എല്ലാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പ്രചോദനം പ്രകൃതിയായിരുന്നു വരൂ സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും ഭാഗങ്ങളും ഘടനയും പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് നാം നിർമ്മിച്ചതും നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ വസ്തുക്കളെ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായി വെൽക്രോയുടെ പ്രകൃതി വിസ്മയം അറിയാം വെൽക്രോ എന്ന ചെരുപ്പിൽ മാത്രമല്ല നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന അനേകം വസ്തുക്കളിൽ വേണ്ടപ്പോൾ ചേർത്തൊട്ടിക്കാനും അല്ലാത്തപ്പോൾ വേർപെടുത്താനും ഉപയോഗിക്കുന്നു രസകരമായ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്നാണ് വെൽക്രോ ജന്മമെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ ഒരു മഞ്ഞുകാലത്ത് ജോർജ് മെസ്ട്രൽ എന്ന സ്വിറ്റ്സർലൻഡുകാരനായ എഞ്ചിനീയർ തന്റെ വളർത്തു നായയായ റോക്കിയുമൊത്ത് ആൽപ്സ് പർവ്വതനിരയുടെ താഴ്വാരത്ത് പ്രഭാത സവാരിക്കിറങ്ങിയതായിരുന്നു സവാരി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് തന്റെ വസ്ത്രങ്ങളിലും റോക്കിയുടെ മുഖത്തും ശരീരത്തുമെല്ലാം ചെറിയ കായ്കൾ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് മെസ്ട്രലിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ആ കായ്കൾ ഓരോന്നായി നീക്കം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉയർന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ കൈകൾ വസ്ത്രങ്ങളിലും നായയുടെ രോമങ്ങളിലും കോർത്തിരിക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുദിച്ചു അതേപ്പറ്റിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയും ഗവേഷണവുമാണ് വെൽക്രോ എന്ന വസ്തുവിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലേക്കും അതിന്റെ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉൽപാദനത്തിലേക്കും നയിച്ചത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച തരം കായ്കൾ ശേഖരിച്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടി നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് മെസ്ട്രൽ ആദ്യം ചെയ്തത് ആ കായ്കളുടെ പുറന്തോട് നിറയെ കൊളുത്തുകൾ പോലെ നിൽക്കുന്ന അനേകം നാരുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഈ കൊളുത്തുകളാണ് കായ്കൾ വസ്ത്രത്തിലും രോമത്തിലുമൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇത് അദ്ദേഹത്തിലെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധനെ ഉണർത്തി എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രതലങ്ങളെ ചേർത്തൊട്ടിക്കാൻ ഈ കായ്കളുടെ വിദ്യ പരീക്ഷിച്ചുകൂടാ എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു തന്റെ ആശയം പകർത്താൻ ഏറ്റവും യോജിച്ചത് നൈലോൺ ആണെന്ന് മെസ്ട്രൽ മനസ്സിലാക്കി ചൂടുള്ള ഇൻഫ്രാറെഡ് പ്രകാശത്തിൽ നൈലോൺ നാരുകളുടെ അഗ്രഭാഗം കൊളുത്തുകളായി രൂപാന്തരപ്പെടും അങ്ങനെ നിറയെ കൊളുത്തുകളുള്ള ഒരു പ്രതലവും നിറയെ ലൂപ്പുകളുള്ള മറ്റൊരു പ്രതലവും ചേരുന്ന വെൽക്രോ ജന്മമെടുത്തു ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് വെൽക്രോ നിർമ്മിക്കുന്നു ബഹിരാകാശ യാത്രകർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ മുതൽ ചെരുപ്പിന്റെയും വാച്ചിന്റെയും മുണ്ടിന്റെയും സ്ട്രാപ്പുകൾ വരെ ചേർത്തൊട്ടിക്കാൻ ഇന്ന് വെൽക്രോ ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്ത പ്രകൃതിയുടെ ബ്രില്യൻസ് എന്തെന്നോ തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയ ശബ്ദത്തോടെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾ പലപ്പോഴും പായുന്നത് ജപ്പാൻകാർ ശബ്ദം കേട്ട് സഹ്യ കെട്ടിട്ട് ശബ്ദത്തിന് നിയന്ത്രണം വെച്ചു എന്നിട്ടും രക്ഷയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ തുരങ്കങ്ങളിൽ കൂടെ കയറിയതിനു ശേഷം ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ചെവി പൊട്ടുന്ന ശബ്ദമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാൽ കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരെ സഹിക്കാൻ മേലാത്ത ശബ്ദമായിരിക്കും അവസാനം ജപ്പാനിലെ ജെ ആർ വെസ്റ്റ് റെയിൽ കമ്പനിയിലെ പക്ഷി നിരീക്ഷകനായ എഞ്ചിനീയർ എ ജി നഗാത്സു ഈ ശബ്ദത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കി നീലപ്പൊന്മാൻ അഥവാ കിങ് ഫിഷർ എന്ന പക്ഷിയെ പല ആവർത്തി നോക്കി പഠിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പരിഹാരമുണ്ടാക്കിയത് നീലപ്പൊന്മാൻ മിന്നായം പോലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഊളയിട്ടിറങ്ങും ഒരു ശബ്ദവും ആരും കേൾക്കില്ല എ ജി നീലപ്പൊന്മാന്റെ ചുണ്ടിന്റെയും മൂക്കിന്റെയും മാതൃകയിൽ ട്രെയിനിന്റെ മുൻവശം ഉണ്ടാക്കി ശേഷം ശബ്ദം കുറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ധനം ലാഭിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രകൃതിയുടെ നിർമ്മാണ വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരുദാഹരണമാണ് ചിതൽപുറ്റുകൾ നമ്മുടെ പറമ്പുകളിലും കാടുകളിലും കാണാറുള്ള ചിതൽപുറ്റുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിതലുകളുടെ വീടും കൃഷിസ്ഥലവുമാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ചിതലുകൾ ഒരു സമൂഹമായി അനേകം അറകളുള്ള ഓരോ കൂട്ടിലും താമസിക്കുന്നു അനേക വർഷങ്ങൾ ഓരോ കോളനിയും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും ധാരാളം ജലാംശവും താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവും ചിതലിന്റെ കൂട്ടിനുള്ളിലെ അറകളിൽ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ചിതൽപുറ്റിൽ പല ദിശകളിലായി ജനാലകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അവ ക്രമമായി 
അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയുമാണ് ചിതലുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതുവഴി അറകൾക്കുള്ളിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും തണുത്ത അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താൻ അവയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു ഈ പ്രവർത്തന രീതി കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കി എയർ കണ്ടീഷണർ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ജാലകങ്ങളുടെ വിന്യാസവും ദിശയും അവ തുറക്കുന്നതും അടയ്ക്കുന്നതും ക്രമീകരിക്കുക വഴി കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലെ ചൂട് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചിതലുകൾ നമുക്ക് തെളിയിച്ചു തന്നു അത്തരം സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഒരു ഓഫീസ് സമുച്ചയമാണ് സിംബാബ്വെ തലസ്ഥാനമായ ഹരാരയിലുള്ള ഈസ്റ്റ് ഗെയ്റ്റ് സെന്റർ നമ്മുടെ പ്രകൃതി അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രില്യൻ ക്രിയേറ്റർ ആണ് ചൂസ് ഓൺലി വൺ മാസ്റ്റർ ദാറ്റ്സ് അ നേച്ചർ പ്രകൃതിയുടെ വിസ്മയം ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ അറിവിന്റെ യാത്രയിൽ പങ്കുചേരും നമുക്കൊന്നിച്ചറിവ് നേടാം അതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ